Bueno, y como parte de una campaña de descrédito que se mantiene contra la revolución bolivariana, define el gobierno de Venezuela la información que ha circulado del diario extranjero eh, Nuevo Gerald de Miami de que se estaría presionando a las autoridades dominicanas para la libertad a cinco venezolanos apresados por un alijo de cocaína en la romana. Rentería Montero está en un punto de la capital y nos ofrece algunos detalles. Adelante, compañero. Gracias, buenas tardes. Un diplomático de la Cancillería de Venezuela dijo que están obligados a dar asistencia a sus nacionales implicados en un cargamento de coca. Rubén Darío Molina, viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería de Venezuela, negó que el presidente Nicolás Maduro haya enviado una comisión para gestionar la liberación de sus cinco nacionales apresados en el país. Sostuvo que la información revelada por un diario internacional responde a las fábulas que inventan enemigos de la revolución bolivariana. Tengo entendido que siempre andan en otra tónica cuando se trata de Venezuela. ¿Esto es parte de la conspiración de la que habla siempre el presidente Maduro? Posiblemente. Es todo lo que puedo decir. Muchas ¿Ha habido alguna sí, sí. Darío Molina dijo que en caso de ser requerida la asistencia legal por parte de los venezolanos acusados de introducir al país un cargamento de 359 kilos de cocaína, así se hará. El diplomático habló durante la apertura de la 17 reunión de coordinadores nacionales de la CELAP, evento donde el canciller dominicano Andrés Navarro dio la bienvenida a cada uno de los invitados. Y esta es una gran oportunidad, no solo para nuestro país, sino también para toda la región latinoamericana y caribeña. Pues es el momento de que reflexionemos juntos sobre el futuro de nuestra comunidad a cinco años de su existencia. El encuentro en el que participan 30 países de toda América Latina, miembros del organismo, será el escenario donde se discutirán los principales problemas comunes a la región. La pobreza extrema, las limitaciones en las garantías alimentarias, el drama de las migraciones, la desigualdad de género, el problema mundial de las drogas, los efectos del cambio climático, los riesgos de desastres, la precariedad en la educación, entre otros problemas. La décima séptima reunión de coordinadores nacionales de la CELAP es la antesala de la décima reunión de cancilleres del mismo organismo a celebrarse el primero de abril en el país. El evento que reúne a más de 30 delegaciones miembros de la CELAP se desarrollará durante dos días. Con esta información, retorno al estudio.